प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर भिडियोज असलमकुम आसिफ तो आज के कम्पिटर ग्राफिक्सर एक अलगोरिदम से डिडीए लाइन अलगोरिदम ये अलगोरिदम के देखो तो देखो जो क्यों डिडीए लाइन अलगोरिदम यूज कर लाइन के ड्र करते पॉइंट मानगुल्क के बेर करते तो मेनलि डिडीए अलगोरिदम मिनिंग हो डिजिटल डिफारेंसियल एनालजार यहाँ से डिडीएर फुल मिनिंग की तो बेसिकाली अलगोरिदम ढाल डिपेंड कर ड्र कर ढाल मान आस बोझा जो इंटरमिडिएट लेवेले जो आप छोटे तक आप देखे ढाल जिन कि तो ढाल हे डिवई बी एक्स मान हे अपना के दुटा पॉइंट देवा थको धरन एक्सर दो भैलू देवा थक वाइर दो भैलू देवा थक तो वाइर जी दूटा भैलू देवा थक एक हे स्टार्टिंग पॉइंट एक हे एंडिंग पॉइंट तो अपनी कि करबें वो एंडिंग पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट के माइनस करबें वाई भैलुर क्षेत्र में जो अन्सार पाबें से अपनी भाग करबें हे एक्सर जे दूटा वियोगल पा मैं स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जे दूटा वियोगल पा से भाग करार जो मानट आसाई हमारे ढाले मान तो जिनटा अनेक छोट बेलाते ही देखे जो आप इंटरमिडिएट पढ़े इंटरमिडिएटे तक आप जिन खूब भलोम देखे तो बेसिकाली एत किसा दरकार नहीं तो मेनलि जानब हे कि ये ढाल डिपेंड कर सूत्रता हे डिवई बी डिएक्स एन डिडीए लाइन ड्रईंग अलगोरिदम क्षेत्र में किस जिन जानते हैं जगह हमें अनेक आगे पड़े आसने नहीं कन्फ्यूशनों थे तो से प्रथम एक जिन देखो से एकदम इजी एक जिन जिन अने जाने तपर हमें देखा अपन सुविधार जो से हे एक्सर ए वायर कोअर्डेंट गा के क्यों डिनोट कर पॉइंटगुल्क के बेर थी कारण ये जिनटे सकल अलगोरिदम जो ड्र करते बोलो तक हमें लागे कारण आप अने कन्फ्यूशने पड़े जाए जो आसल क्यों पॉइंटगुल्क के बसा ये अने के बुझी ठीक है क्योंकि हमें बसाते पर अने भूले जाने के कन्फ्यूशने थी तो जिसगुल दूर करारे ये देखा ये एकदम इजी जिन सबाई जानें तपर हमें एक देखा जो अपने सुविधा है तो देखें ये ये लाइनगुल्क के एके ये जान हो कि एक्स एक्सिस तैयार तो मैं नाम दिए दिल एक्स एट दिए दिल एक्स प्राइम एपर टाइम दिए दिल वाई नीचे टाइम दिए दिल वाई प्राइम तो देखें ये एक्स एक्सिस बराबर ये जोगुल्लो भैलो आज है सबग क्या पजिटिव भैलू कारण कि जानी एक्सर यह पास अंशा के पजिटिव बला है ये एक्स जोगुल्लो भैलो थक सबग पजिटिव सीमिलारलि जो आप अपोजिट सैडे चले आसब तक एक्सर यह पास सबगल भैलो कि नेगेटिव हो जाए वायर भैलूर जो ऊपर दिखे सबग भैलो हमारे पजिटिव सीमिलारलि नीचे दिखे भैलोगा हम नेगेटिव तरह मैं जो ये कोअर्डेंटे को भैलो पा क्योंकुलेट करब सब समय कि एक्स ए वाई दुईटा पजिटिव भैलू दे जो हम ये कोअर्डेंटे जाब तक हमें कि एक्सर मानगुल नेगेटिव हो जाए क्योंकि वायर भैलोगा कि पजिटिव थको कारण एक ऊपर सैडे बोझा अनुरूप जो हमें ये कोअर्डेंटे चले आसब तक देखो जो हमें एक्स ए वाई दुटाई क्या नेगेटिव भैलू दीच कारण एक्स ए पास नेगेटिव भैलू दे वाई हम जो नीचे दिखे ये कारण नेगेटिव भैलू दे सीमिलारलि जो हमें यहां चले आसब ये कि पा एक्सर भैलूट पजिटिव पा क्यों वाई भैलूट हमें नेगेटिव चले आस तो देखें ये क्योंकि प्रत्येक कोअर्डेंटे भैलू क्योंकि बुझते कौन कोअर्डेंटे एक्सर भैलू कि वायर भैलू कि पजिटिव ना नेगेटिव है से बुझते तैयार तो एक् जो आपको एक पॉइंट बोले जो आपने टू थ्री ये पॉइंट एक बिंदु बसाबें तो आनी कि बसाबें टू थ्री मान कि बोझा देखें तो ये बोले दीचे जो एक्सर मान हे टू ए वायर मान हे थ्री तो एक्सर मान कि पजिटिव टू ना नेगेटिव टू अवश्य पजिटिव टू ये देखते ही पाँच अपनी और भावे वायर मान कि पजिटिव थ्री तो अपनी यह बिंदुता क्यों बसाबें देखें ये पजिटिव अक्ष बराबर आपके जो है तेज दुटे पजिटिव तरह मैं कोअर्डेंटे बस देखें ये टू थ्री बिंदु को आस एक्स घर बराबर आपने जाए तमें एक दुई एक्स घर बराबर दुई गए थ्री जब वाई घर बराबर तो देखें एक दुई तीन तीन घर हे ये तैयार वायर मैलू वायर भैलूट तो ये तीन घर हे वायर भैलू ए टू हो पर्यटन तेल आसते हैं कौन जैगे कौन पॉइंटे तो हमें आसते हैं कौन पॉइंट ये पॉइंट आते तक तो ये पॉइंटर कथा क्योंकि आपके बे टू थ्री पॉइंट हमें देखा ये हमारे टू थ्री पॉइंट तो साधारण यह पॉइंट के बसिए थी आर आपके बलो धरें माइनस वन माइनस वन पॉइंट के देखा थे तो माइनस वन माइनस वन क्या देखें देखें इन्हें माइनस वन एक्सर मान और इन्हें वायर मान हो माइनस वन माइनस वन माइनस वन पॉइंट को माइनस वन माइनस वन आर जो बोले माइनस टू माइनस टू पॉइंट देखा था तो माइनस टू ये और माइनस टू हेखने ये माइनस टू माइनस टू सीमिलारलि जो माइनस वन माइनस टू पॉइंट देखा जो माइनस वन माइनस टू पॉइंट देखा 
কি হবে দেখাবেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের কি এক্স এর মান আর মাইনাস টুটা হচ্ছে ওয়াই এর মান তার মানে আমরা জানি যে প্রথম যেটা থাকবে ওটা আমাদের এক্স এর মান থাকবে এবং সেকেন্ডে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এর মান থাকবে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট আমরা কীভাবে দেখাবো মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমরা এক্স ঘর বরাবর মাইনাস ওয়ান ঘর আসবো এবং মাইনাস টু মানে হচ্ছে আমরা ওয়াই ঘর বরাবর মাইনাস টু যাবো তো মাইনাস টু কোন পয়েন্ট আসবে এই পয়েন্ট আসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান এখানে আর মাইনাস টু হচ্ছে এখানে তাহলে পয়েন্ট আসবে কোথায় এখানে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট তো এইভাবে করে আসলে আমরা সাধারণত পয়েন্টটা বসিয়ে থাকি এটা আমি জানি যে আপনারা সবাই জানেন তারপর আমি এটা দেখালাম কারণ অনেকের এটা নিয়ে কনফিউশন হয় যে আমরা পয়েন্টগুলোকে আসলে কীভাবে বসাবো আর আমাদের লাইনগুলো ড্র করার ক্ষেত্রে আমাদের এই পয়েন্টগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তো বেসিক কথাটা হচ্ছে দেখেন ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে উপরের সব সাইডে আমাদের পজিটিভ ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে উপরের দিকে আমাদের সবগুলাই হচ্ছে পজিটিভ ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে নিচের দিকে আমাদের সব সাইড হচ্ছে নেগেটিভ সিমিলারলি এক্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা ডান পাশের কথা চিন্তা ভাবনা করি ডান পাশের সম্পূর্ণ অংশটাই আমাদের এক্সের ক্ষেত্রে পজিটিভ আর এক্সের ক্ষেত্রে বাম পাশের সম্পূর্ণ অংশটাই আমাদের নেগেটিভ এবং আমাদের যদি কোনো পয়েন্ট আমরা যখন বের করব বা আমরা যখন আমাদের পয়েন্টগুলোকে ডিডি অ্যালগোরিদম থেকে বের করে আমরা গ্রাফের মধ্যে বসাবো তখন কিন্তু আমরা কি করব এই যে পয়েন্টগুলো বের করলাম এই পয়েন্টগুলো সাইন আমাদের দেখতে হবে যে কোন ভ্যালোটা আমাদের পজিটিভ কোন ভ্যালোটা আমাদের নেগেটিভ সেই সাইন অনুযায়ী আমাদের করেসপন্ডিং কোয়ার্ডেন্টের মধ্যে আমাদের ভ্যালোগুলোকে পয়েন্ট আকারে বসাতে হবে তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনাদের কাছে কিলে এটা নেওয়ার কোনো সন্দেহ নাই তো এখানে আমরা ছোট্ট করে একটু দেখে নিচ্ছি আসলে ঢাল জিনিসটা কি তো দেখেন যদি আমাদের এরকম একটা কোয়ার্ডেন্ট থাকতো এখানে আমরা যদি একটা এরকম একটা ত্রিভুজের মতো আঁকতাম তো ধরুন এই পয়েন্টটা একটা ভ্যালু দেওয়া আছে আপনাকে এই পয়েন্টটা একটা ভ্যালু দেওয়া আছে ধরুন এখানে দেওয়া আছে টু থ্রি এখানে ধরেন দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তো আপনি কি করতেন এই যে ঢাল মানে হচ্ছে কি দেখেন এখানে কি এক্স এবং ওয়াই ভ্যালো দেওয়া আছে না আবার এখানে কী দেওয়া আছে এক্স এবং ওয়াই ভ্যালো দেওয়া আছে ধরেন এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু তো ওয়াই টু থেকে আপনি কি করবেন ওয়াই ওয়ান বাদ দিবেন এবং এক্স টু থেকে আপনি কি করবেন এক্স ওয়ান বাদ দিবেন বাদ দেওয়ার পর দুটাকে ভাগ করে দিবেন যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি ডেল এক্স মানে কি ডেল এক্স মানে হচ্ছে এক্স টু মাইনাস হচ্ছে এক্স ওয়ান অনুরূপভাবে ডেল ওয়াই মানে কি ওয়াই টু মাইনাস হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে আমরা যদি ঢালকে এম দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এম ইজিকালটা আমরা কী লিখতে পারি ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স তো এটাই হচ্ছে আমাদের ঢালের মান তো ডিডি অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে এই এম এর মানের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের অ্যালগোরিদমটা ড্র করতে হয় তো এখন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব ডিডি অ্যালগোরিদমে তো আশা করি এই জিনিসগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদের ক্লিয়ার রাখতে হবে যদি আমাদেরকে বলে যে পরীক্ষা হলে আমাদের লাইন ড্র করে দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই পয়েন্টগুলো কীভাবে বসাতে হবে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে তো নেক্সট এখন আমরা মেন কথায় চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের ডিডি লাইন অ্যালগোরিদম তো এখানে দেখেন আমি বলেছি যে ডিডি লাইন অ্যালগোরিদমটা আমরা কি ঢালের উপর ডিপেন্ড করে তো এখানে আমি লিখে রেখেছি এ বিজিকাল টু ডিওয়াই বাই ডি এক্স যেটা আমি একটু আগে দেখালাম ওটাকে ডেল ওয়াই বাই ডিওয়াই বাই ডি এক্স একই আকারে লিখতে পারেন আপনারা সেম জিনিসই এখন কথা হচ্ছে ডিওয়াই সূত্রটা কী হবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডি এক্সের সূত্রটা কী হবে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই পর্যন্ত আমি লিখে রেখেছি এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ডিডি অ্যালগোরিদম আমরা ড্র করব এটার জন্য আমরা কি রুলস ফলো করব বা কোন সূত্রগুলোকে আমরা ফলো করব তো মেইনলি ডিডি অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে বা ডিডি লাইন অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমাদের চারটা রুলসকে ফলো করা হয় বা রুলসগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয় কীভাবে চারটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা একটু আমরা বুঝি তো এইখানে দেখেন এইখানে আমি একটা কি করেছি নর্মাল একটা গ্রাফের মতোই আপনি বলতে পারেন কোয়ার্ডেন দেখেছি দুইটা জাস্ট এক্স এক্সিস আর হচ্ছে ওয়াই এক্সিস তো এখানে আমি কি করেছি দুইটা পয়েন্ট দিয়েছি এখানে ওয়ান দিয়েছি টু দিয়েছি এক্স এক্সিস বরাবর এখানে নেগেটিভ ওয়ান নেগেটিভ টু তো ডিডি অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমাদের চারটা ল ফলো করা হয় চারটা ল কীভাবে আমরা বের করি দেখেন এই যে মাঝখানে যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্ট তো আমরা যদি একটা লিমিট ধরি যে এই জিরো থেকে শুরু করে এই ওয়ান পর্যন্ত এই জিরো থেকে শুরু করে এই ওয়ান পর্যন্ত যদি আমরা একটা লিমিট ধরি সেটার জন্য আমাদের একটা ডিডি অ্যালগোরিদমের ল আছে তাহলে এখান থেকে আমাদের এই ওয়ান পর্যন্ত মানে কি এখানে আমরা বুঝাচ্ছি জিরো থেকে শুরু হবে মানে জিরো থেকে বড় হতে পারে সর্বোচ্চ হতে পারে ওয়ান পর্যন্ত ওয়ানের সমান হবে অথবা ওয়ান থেকে নিচে হবে তার মানে হচ্ছে জিরো থেকে বড় হবে কিন্তু সর্বোচ্চ হবে হচ্ছে
যদি এক্স এর ভালো এক্স এর এক্স এর ভ্যালু বলে দেয় আমাদের টু তাহলে কিন্তু সেটা অবশ্যই ওয়ান থেকে বড় হবে তাই না তো ওয়ান থেকেও বড় হতে পারে বা মাইনাস ওয়ান থেকেও ছোট হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এই ওয়ান থেকে বাদ বাকি যতগুলো পয়েন্ট থাকবে তাদের জন্য একটা ল আমাদের তৈরি হবে সিমিলারলি মাইনাস ওয়ান থেকে বাদ বাকি যে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে তাদের জন্য একটা ল তৈরি হবে এই হচ্ছে টোটাল আমাদের চারটা ল তাহলে দেখেন এখানে আমরা একটা পেলাম এখানে দুইটা পেলাম এখানে তিন নাম্বার এখানে হচ্ছে চার নাম্বার এই চারটা ল আমরা পেলাম এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই চারটা ল কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি তার মানে হচ্ছে আপনি যদি এই যে জিরো থেকে ওয়ান এই সূত্রটা যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনি একটু দুই নাম্বার সূত্রটা মানে এই জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা ইজিলি মনে রাখতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা টেকনিক সেটা আমি বলে দিব আবার এই ওয়ান থেকে শুরু করে যে বাদ বাকি যে ভ্যালুগুলো আছে তাদের জন্য যে সূত্রটা আছে ওইটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন সিমিলারলি আপনি কি করতে পারবেন মাইনাস ওয়ান থেকে আরও ছোট যে ভ্যালুগুলো হবে সেগুলো আপনি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন তো দেখেন আমরা এখন সূত্রগুলোকে দেখি তো আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের সূত্রগুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই অবস্থানগুলোর জন্য তো এখন আসেন আমরা সূত্রগুলোকে দেখি সূত্রগুলো হচ্ছে প্রথমটা কি বলেছি দেখেন জিরো থেকে বড় হবে এটা কিসের মান এম এর মান কারণ কি ডিডি অ্যালগোরিতমটা অবশ্যই এম এর মানের উপর ডিপেন্ড করে তৈরি করা হয় তো এখানে আমি কি বলেছি জিরো জিরো থেকে বড় হবে এম এর মানটা এবং ওয়ান থেকে ছোট হবে সর্বোচ্চ ওয়ান পর্যন্ত হতে পারবে এইখানে আমি এখানে ইকুয়াল দিয়ে রেখেছি তার মানে এটা কোন কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে এই ফিগারটা দেখেন জিরো থেকে বড় হবে কিন্তু সর্বোচ্চ ওয়ান পর্যন্ত হতে পারবে এই কন্ডিশনের মধ্যে পড়ে না তো এইখানের জন্য আমরা কি বলেছি যদি এট টুকের মধ্যে আমাদের এম এর মানটা হয় তাহলে আমাদের কি করে দেব এক্স এর মানটা আমরা আপডেট করে দেবো কী হবে এক্স নট প্লাস ওয়ান তো দেখেন এখানে আপনি বলতে পারেন যে এক্স নট আমি কোথায় পাবো এক্স নট কিন্তু আপনাকে দেওয়াই থাকবে এটা হচ্ছে শুরুর পয়েন্টটা এক্স নটের মানটা হবে কি শুরুর পয়েন্ট আছে এটা আমরা ম্যাথ করতে গেলে আরও ভালোভাবে বুঝবো তো আপাতত ধরে রাখেন যে এক্স নটের মানটা আপনাকে দেওয়া থাকবে কোশ্চেনের মধ্যে এটা টেনশন করার কোনো কিছুই নাই সূত্রটা কী হবে এক্স ওয়ান হয়ে যাবে কী হবে এক্স নট প্লাস ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান কী হয়ে যাবে ওয়াই নট প্লাস এম তার মানে এইখানে এমটা কি ঢালের মানটাই আপনাকে যোগ করতে হবে তো একটা জিনিস দেখেন আপনাকে কিন্তু এমন হচ্ছে না যে আপনি যখন এম এর মানটা পেয়ে যাচ্ছেন বারবার আপনাকে সত্য আপডেট করতে হচ্ছে এরকম কিন্তু না এই চারটা সত্য থেকে যে কোনো একটা সত্যই আপনি প্রতিবারে অ্যাপ্লাই করবেন কিন্তু আপনাকে আগে বের করতে হবে যে আপনি কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন এটাই হচ্ছে আমাদের ডিডি অ্যালগোরিজমের মূল কাজ তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সূত্র গেল সেকেন্ড সূত্রটা আসলে কি দেখেন সেকেন্ড সূত্র হচ্ছে এটার অপোজিট মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো এর সমান পর্যন্ত হতে পারে মাইনাস ওয়ান হতে পারে সর্বোচ্চ অথবা মাইনাস ওয়ানের সমান হতে পারে এবং তার থেকে কম হতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ জিরো পর্যন্ত হতে পারে বা জিরো সমান হতে পারে তাহলে কি হবে এই দেখেন প্রথম যে সূত্রটা ছিল এটা জাস্ট অপোজিট এটা যেহেতু আমরা মাইনাস নিয়ে ক্যালকুলেশন করছি এই কারণে আমরা এখানে এক্স নট মাইনাস ওয়ান লিখবো আর এখানে যেহেতু মাইনাস নিয়ে ক্যালকুলেশন করে তাহলে কি লিখবো ওয়াই নট মাইনাস এম লিখবো প্রথম সূত্রটাই কিন্তু দেখেন এক্স নট প্লাস ওয়ান এবং ওয়াই নট প্লাস ওয়ান এই সূত্রটা কিন্তু শুধুমাত্র চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়ে গেছে যেহেতু আমরা নেগেটিভ দিকে চলে আসছি অনুরূপভাবে দেখেন এখন যদি আমরা এম থেকে মানে এম এর মানটা যদি ওয়ান থেকে বড় হয় তাহলে আমরা কোন ভ্যালুগুলো কথা বলছি এই ওয়ানের থেকে বড় বাদ বাকি যা আছে সবগুলোর জন্য কথা বলছি তাহলে আমাদের কী হবে এক্স ওয়ানের মানটা হয়ে যাবে এক্স নট প্লাস ওয়ান বাই এম তার মানে আমরা কী করব এক্স নটের সাথে যোগ করে দেবো হচ্ছে ওয়ান বাই এম এর যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা মানে ওয়ানকে যদি আমরা এম এর মানটা তার ভাগ করে দিই তাহলে যে অ্যান্সারটা পাবো আমরা সেটার সাথে যোগ করে দেবো হচ্ছে এক্স নটের ভ্যালুটা এইটা হচ্ছে আমাদের কি যদি বড় হয় এম এর মানটা ওয়ান থেকে বড় হয় তাহলে সিমিলারলি আমরা যদি ওয়াই ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কী সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে ওয়াই ওয়ান ইজ ইকাল টু ওয়াই নট প্লাস হচ্ছে ওয়ান তার মানে দেখেন এখানে আমাদের ওয়ানের সাথে কী করা হচ্ছে ওয়ানটা যোগ করে দেওয়া হচ্ছে এবং এক্স নটের সাথে কী করা হচ্ছে ওয়ান বাই এমটা যোগ করে দেওয়া হচ্ছে যেহেতু এটা পজিটিভের সূত্র এবং আমরা বলছি যে ওয়ান থেকে বড় ওয়ান থেকে বড় মানে কি পজিটিভ ওয়ান থেকে বড় না তাহলে আমাদের সবগুলোই কী কী হবে যোগ হবে এখানে ঠিক আছে সিমিলারলি দেখেন যদি আমাদের মাইনাস ওয়ান থেকে ছোটো হয় কারণ আমাদের আরেকটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখেছিলাম যে মাইনাস ওয়ান থেকে ছোটো হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করবো জাস্ট এই আগে সূত্রটাই দেখেন এখানে প্লাস ছিল এখানে প্লাস ছিল এটা সাথে এর শুধুমাত্র মাইনাস হয়ে যাবে আর কিছুই না তো দেখেন এখানে মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোটো ক্ষেত্রে আমাদের কী হবে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এম ওয়াই ওয়ান ইজ কালটা কী হবে ওয়াই নট মাইনাস ওয়ান তো দেখেন আগে যে সূত্রটা
কিন্তু আপনি যখন দুইটা লিমিট নিয়ে কাজ করছেন যে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত হবে বা মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওয়ানের সাথে এম যোগ করছেন বা এম বিয়োগ করছেন তো এই জিনিসগুলো আপনি নিজস্ব টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখতে পারেন আমি আপনাদের একটা সিম্পল একটা ওয়ে বলে দিলাম এভাবে করে মনে রাখলে আপনারা খুব ইজিলি এই সূত্রগুলোকে মনে রাখতে পারবেন তো এই সূত্রগুলো যদি মনে রাখেন ডিডি অ্যালগোরিদম আসলে কিছুই না ডিডি অ্যালগোরিদম একদম ইজি একটা জিনিস তো এখন আমরা মূল কথায় চলে যাই আমরা ডিডি অ্যালগোরিদমটা দেখবো কীভাবে আমরা ডিডি অ্যালগোরিদমটা করতে পারি তো দেখেন এখানে আমাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বলেছে ড্র এ লাইন ইম্প্রুভিং ডিডি অ্যালগোরিদম হুইচ শুড বি ড্রন বিটুইন দ্য পয়েন্টস থার্টি টু থার্টি ফাইভ অ্যান্ড ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান তো আমাদেরকে বলেছে একটা ডিডি এল লাইন অ্যালগোরিদম আমাদেরকে ড্র করতে হবে যেটা কিনা আমাদের কি হয়েছে থার্টি টু থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থেকে শুরু করে ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান পয়েন্টে যে শেষ হয়েছে এটার মধ্যে একটা ডিডি এ লাইন অ্যালগোরিদম আমাদেরকে ড্র করতে বলেছে তো এখন ঘটনা হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষা হলে কি কোয়েশ্চেনটা এরকমভাবে আসবে হ্যাঁ এরকমভাবেও আসতে পারে বা অন্যান্য রকমভাবেও আসতে পারে পরীক্ষা হলে যতভাবে আসুক না কেন আমি কয়েকটা টার্ম আপনাদেরকে বলে দেবো যদি টার্মগুলো মনে রাখেন সবগুলো আপনারা অ্যান্সার করতে পারবেন তো ফার্স্টে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা সলভ দেখবো তারপরে আমরা ডিসকাস করব যে পরীক্ষা হলে আর কি কীভাবে কোয়েশ্চেনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে তো সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখবো আগে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা সলভ দেখি তো দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট দেওয়াই আছে এবং এন্ড পয়েন্ট আমাদের দেওয়াই আছে স্টার্টিং পয়েন্ট দেওয়া আছে হচ্ছে বত্রিশ পঁয়ত্রিশ তার মানে এখানে এক্সের মানটা হচ্ছে থার্টি টু এবং ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ এবং এন্ডিংয়ের পয়েন্টের মানটা হচ্ছে ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান তো দেখেন এখানে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান কোনটা এবং এক্স টু ওয়াই টু কোনটা এইটা যদি আমাদের এক্স ওয়ান হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের অবশ্যই ওয়াই ওয়ান হবে মনে এটা যদি আমাদের এক্স টু হয়ে থাকে এটা আমাদের ওয়াই টু হবে এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি তাই না তো সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনাকে যে দুটো পয়েন্টই দেওয়া থাক না কেন যদি আমাদের স্টার্টিং বা এন্ডিং পয়েন্ট উল্লেখ করে না দেওয়া থাকে এবং আপনাকে ধরেন প্রথমে দেওয়া আছে বড় একটা পয়েন্ট পরবর্তীতে দেওয়া আছে ছোট একটা পয়েন্ট তাহলে আপনি ছোটটাকেই স্টার্টিং ধরে নেবেন সেটা আমরা পরে আমি ডিসকাস করবো আগে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করি তারপর আমরা ওটাকে ডিসকাস করব তো দেখেন এখানে আমাদের প্রথম নিয়মটা কী ছিল প্রথমে আমাদের এম এর মানটা বের করে নিতে হবে তাই না তারপর ওই এম এর মান অনুযায়ী আমাদেরকে সূত্রটাকে এক্সিকিউট করতে হবে তো এখানে যদি আমরা এম এর মানটা বের করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে বের করবো দেখেন এখানে এম রিজিকালটা আমরা কী লিখতে পারি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা জানি তাই না ডি ওয়াই মানে কি ডি ওয়াই মানে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর ডি এক্স মানে হচ্ছে এক্স টু মাইনাস হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই টু এর মানটা কত ওয়াই টু এর মানটা হচ্ছে ফর্টি ওয়ান সো ফর্টি ওয়ান মাইনাস হচ্ছে কি ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে থার্টি ফাইভ সো আমরা থার্টি ফাইভ বসিয়ে দিলাম সিমিলারলি এক্স টু এর মানটা কত এক্স টু এর মানটা হচ্ছে ফর্টি ওয়ান এবং আমাদের এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে থার্টি টু দুটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখবো এখানে আমাদের আসে হচ্ছে সিক্স বাই নাইন যেটার অ্যান্সার আসবে আমাদের জিরো বা সিক্স আসবে ওইটাকে আমরা সিক্স সেভেন ধরে নিলাম তো এইটা হচ্ছে আমরা দুই ঘর পর অন্তর রাখলাম তো এইটা হচ্ছে আমাদের এম এর মানটা আসলো তো দেখেন এম এর মানটা কী আসছে পয়েন্ট সিক্স সেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন আসলে কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যদি আমরা এখানে রেঞ্জগুলোর কথা চিন্তা ভাবনা করি সূত্রের মধ্যে রেঞ্জগুলো দেখেছিলাম আমরা এখানে যদি আপনি পয়েন্ট সিক্স এই রেঞ্জটার কথা চিন্তা ভাবনা করেন এটা কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে দেখেন তো আমরা গ্রাফটা দেখি গ্রাফটা দেখলে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো এটা ছিল আমাদের গ্রাফ তাই না দেখেন এখানে আমরা কি করেছি জিরো থেকে এটা ছিল আমাদের ওয়ান পর্যন্ত এটা ছিল জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমাদের পয়েন্ট আসছে কত জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটা তাহলে কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়বে দেখেন তো দেখেন জিরো থেকে পজিটিভ ওয়ান যেহেতু এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু তাই না এবং এটা কিন্তু ওয়ানের থেকে ছোট তার মানে কি জিরো থেকে বড় কিন্তু ওয়ানের থেকে ছোট তার মানে এই রেঞ্জের মধ্যে পড়তেছে না এই রেঞ্জটার মধ্যে কিন্তু আমাদের এই ভ্যালুটা পড়তেছে তার মানে এই এই রেঞ্জের মধ্যে যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটাকে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এই রেঞ্জের মধ্যে সূত্রটা কী আছে আমরা দেখেছিলাম যে এই রেঞ্জের মধ্যে সূত্রটা আছে হচ্ছে জিরো থেকে এম এর মানটা বড় হলে এবং ওয়ানের থেকে ছোট বা ওয়ানের সমান হলে তাহলে আমরা এই সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাদের সূত্রটা কী হবে তা আমরা এখানে সূত্রটা লিখে ফেলি যে আমাদের রেঞ্জটা তাহলে কত হচ্ছে এখানে রেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে এম এর মানটা বড় এবং ওয়ান থেকে ছোট অথবা ওয়ানের সমান দেন এক্স ওয়ান ইকাল টু কী হওয়ার কথা এক্স নট প্লাস হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান ইকাল কী হওয়ার কথা ওয়াই নট প্লাস হচ্ছে এম 
তো এখানে আমাদের এক্স প্লটের মধ্যেও কি হবে এক্স এমন থার্টি টুই হবে ওয়াই প্লটের মধ্যেও এক্স এমন থার্টি ওয়াই মান থার্টি ফাইভই হবে এবং এক্স ওয়াই কী হয়ে যাবে এক্স ওয়াই হবে থার্টি টু কমা থার্টি ফাইভ তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা ছিল আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টের ভ্যালু তো স্টার্টিং পয়েন্টের ভ্যালুতে আমাদের ক্যালকুলেশন করার মতো কিছুই নেই এখন আমাদের মেইন ক্যালকুলেশনটা করতে হবে কারণ দেখেন আমাদের সূত্রের মধ্যে বলে দেওয়া ছিল যে আমরা যখন এক্স ওয়ান নিয়ে ক্যালকুলেশন করব আমাদের এক্স নট প্লাস ওয়ান মানে এক্স নটের ভ্যালুটা কিন্তু লাগবে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে এক্স নটের ভ্যালুটা আপনাদের কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়াই থাকবে এক্স নটের ভ্যালুটা আসলে কোনটা এই দেখেন এখন আপনি নতুন যে এক্স ওয়ানের বা নতুন যে এক্সের ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করবেন সেটার জন্য আপনাকে এক্স নটের ভ্যালু হচ্ছে এই তার আগের ঘরের ভ্যালুটা অনুভব আপনি নতুন যে ওয়াইটা নিয়ে কাজ করবেন তার জন্য ওয়াই নটের ভ্যালু হচ্ছে তার আগের ঘরের ভ্যালুটা তার মানে কি এই ভ্যালুগুলো আমাদের দেওয়াই থাকবে কোশ্চেন হ্যাঁ অথবা আমাদের কোনো জায়গা থেকে বের করে নিতে হতে পারে সেটা আমরা একটু পরে ডিসকাস করবো আগে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ দেখি তো দেখেন এখানে আমাদের কী করতে হবে আমরা বলেছি এক্স ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কেউ এক্স নট প্লাস ওয়ান করে দেবো কারণ এই সূত্র অনুযায়ী আমাদের কী বলে এক্স নটের সাথে প্লাস ওয়ান করে দাও তার বত্রিশের সাথে সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করে দিই তাহলে কত হবে থার্টি টু প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে থার্টি থ্রি এবং ওয়াইয়ের সাথে কী করেছে আমাদের এম এর মানটা যোগ করতে বলেছে তো এম এর মান কত ছিল পয়েন্ট সিক্স সেভেন আমরা জানি তাহলে ওয়াইয়ের মানটা আসে হচ্ছে আমাদের থার্টি ফাইভ যোগ পয়েন্ট সিক্স সেভেন কত আসবে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন এখন আসেন এক্স প্লট ওয়াই প্লটের কাজটা কি সেটা আমরা বুঝতে পারবো তো এক্স প্লটে দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সের মানটা থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি যেহেতু রাউন্ড ফিগার এটা আমাদের মাথা ব্যথার কোনো কিছুই নেই যেহেতু রাউন্ডেড ফিগার আছে আমরা রাউন্ড ফিগারই রেখে দেব কিন্তু দেখেন এখানে ওয়ার মানটা দেখেন কিন্তু রাউন্ড ফিগার নাই থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন আছে তো সিক্স সেভেন যেহেতু আছে এখানে আমরা ওয়াই ওয়াই প্লটের মধ্যে যে কী করবো যেটা আমাদের ভগ্নাংশ আকারে আসে প্লটের ক্ষেত্রে আমরা যে কী করবো ওটাকে আমরা রাউন্ড করে দেবো রাউন্ড করে দেবো কীভাবে যদি পয়েন্টের পর অংশটা পয়েন্ট ফাইভের থেকে ওপরে থাকে তাহলে সামনের ভ্যালুটাকে আমরা নিব আর যদি পয়েন্ট ফাইভের নিচে থাকে তাহলে পেছনের ভ্যালুটাকে আমরা নিব বা যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটাকে আমরা নিব মানে এখানে থার্টি ফাইভ আছে তাই না থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন থাকলে কী হবে এটা পয়েন্ট ফাইভের উপরে আছে তার মানে আমরা এখানে নিয়ে নিব হচ্ছে থার্টি সিক্স কিন্তু এখানে যদি থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো থাকতো তাহলে পয়েন্ট ফাইভের নিচে থাকতো পরের অংশটা তাই না সেক্ষেত্রে আমরা থার্টি ফাইভে নিয়ে নিতাম তো আশা করি এই পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখন এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালুটা একসাথে করলে কোনটা হবে এই যে দুইটা এক্সপোর্ট এবং ওয়াই প্রোডাক্টের ভ্যালুটা আমরা ডাইরেক্ট খালি লিখে দেবো থার্টি থ্রি থার্টি সিক্স আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন সিমিলারলি বাদ বাকি যা ক্যালকুলেশন আছে সবগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে কত পর্যন্ত যাব ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান পর্যন্ত যাবো কেন যাবো ওই পর্যন্ত কারণ আমাদের লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান তো দেখেন এখানে আমরা আরও কয়েকটা ক্যালকুলেশন করি এখন নেক্সট পয়েন্টে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের কী হবে এখানে আমাদের নতুন করে আমরা বলতে পারি এটা আমাদের নতুন এক্স ওয়ানের মান বা আপনি বলতে পারেন যদি এক্স এর মান হয় তাহলে আমাদের এক্স ওয়ানের সাথে এক যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের তখন এক্স ওয়ানের মানটা কোনটা হবে এইটা হবে বা আমাদের সূত্র ছিল কিন্তু হচ্ছে এক্স নট প্লাস ওয়ান যদি আপনি এখন এটাকে বলেন যে এক্স ওয়ান তাহলে এটার জন্য এক্স নট ভ্যালু কোনটা হবে এর আগে ঘরের মানটা তার মানে প্রত্যেকবারই আপনাকে কী করতে হবে তার আগের ঘরের মানটাকে কনসিডার করে নতুন ঘরের মানটা আপডেট করতে হবে তার মানে এইখানে যদি আপনারা আপডেট করেন তেত্রিশের সাথে আপনাকে একযোগ করতে হবে তাহলে কথা হবে চৌত্রিশ সূত্র কিন্তু আমাদের এই একটাই এই একটা সূত্রে ফলো করে আমাদের বাদ বাকি ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং আমাদের ফোর্টি ওয়ান ফোর্টি ওয়ান পর্যন্ত যেতে হবে এবং আপনাকে কী করতে হবে এই যে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন সাথে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন সাথে আবারও পয়েন্ট সিক্স সেভেন যোগ করতে হবে তাহলে আপনার অ্যান্সার কত আসবে থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর ঠিক আছে এটা আপনার অ্যান্সার আসবে তাহলে আপনি এখানে কী করবেন এখানে তো থার্টি ফোর সে থার্টি ফোরই থাকবে এখানে একটা রাউন্ড ফিগার হয়ে যাবে যাতে থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ফোর আছে তার মানে পয়েন্ট ফাইভের নিচে আছে তাহলে আমরা এখানে থার্টি সিক্স লিখে দেবো তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসবে থার্টি ফোর পয়েন্ট থার্টি সিক্স তো এইভাবে করে আমরা বাদ বাকি ক্যালকুলেশনগুলো করব আমি বাদ বাকি ক্যালকুলেশনগুলো বসেই দিচ্ছি আপনারা জাস্ট খালি করে মিলিয়ে নেবেন সেম হুবহু একই নিয়মে আমাদের করতে হবে তো দেখেন সিমিলারলি আপনারা ক্যালকুলেশন করতে করতে লাস্টে দেখবেন যে এখানে ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান ইকুয়াল চলে আসছে তার মানে আমাদের এন্ড পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেছে তো এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল পয়েন্টগুলো বের করা হচ্ছে তো এখানে আমাদের কোশ্চেনের
তখন দেখবেন যে আপনাকে স্ক্রিনের লাইনটা আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা শো করতেছে একদম স্ট্রেট লাইন কিন্তু শো করবে না তো কম ভ্যালোর জন্য এরকমই আসে যখন আপনি বড় ভ্যালো দিবেন তখন আপনার দেখবেন যে অ্যাকুরেট ভ্যালোটা আসতেছে আবার এখানে আপনি প্লট করে দিয়েছেন এই কারণে আপনার ভ্যালোটা অ্যাকুরেট নাও আসতে পারে তো এই ভ্যালোগুলো বসিয়ে হচ্ছে আমরা লাইনটা ড্র করব লাস্টে তো আশা করি এইটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেনের জন্য এখন আমি আপনাদের কাছে কিছু কথা বলি যে কোশ্চেন আসলে কত ধরনের হতে পারে তো দেখেন এখানে আমাদের শুধুমাত্র কী দেওয়া আছে স্টার্টিং পয়েন্টটা দেওয়া আছে এবং এন্ড পয়েন্ট দেওয়া আছে তাই না আমাদের লাইনটা ড্র করতে বলেছে তো এটা তো দুইটা দেওয়া থাকলে আপনার জন্য খুব ইজি এখন আপনাকে এমনও দেওয়া থাকতে পারে যে শুধুমাত্র স্টার্টিং পয়েন্ট দেওয়া আছে কিন্তু এন্ড পয়েন্ট দেওয়া নেই এন্ড পয়েন্টের পরিবর্তে আপনাকে বলে দিয়েছে যে ডি ওয়াইয়ের মান আর ডি এক্সের মান এরকমও দেওয়া থাকতে পারে যদি ডি ওয়াইয়ের মান এবং ডি এক্সের মান দেওয়া থাকে আপনি কিন্তু এন্ড পয়েন্টটা বের করে নিতে পারবেন কীভাবে বের করে নেবেন এই যে ডি ওয়াইয়ের মানের জায়গায় ডি ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দেবেন এবং আপনি জানেন কি ডি ওয়াই ইজ গেল টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান তো ওয়াই ওয়ানের মান তো আপনার এখানে দেওয়াই আছে তাহলে আপনি ওয়াই টুয়ের মানটা বের করতে পারবেন না সিমিলারলি ডি এক্সের মানটা বসিয়ে দেবেন এক্স ওয়ানের মান তো আপনার দেওয়াই থাকবে এক্স টুয়ের মানটা বের করে নেবেন তো এভাবে করে কোশ্চেন আসতে পারে ঘুরিয়ে আবার কী আসতে পারে ধরেন দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে কিন্তু কোনটা স্টার্টিং পয়েন্ট কোনটা এন্ডিং পয়েন্ট এটা বলে দেওয়া নেই যেমন এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে তো ওই পয়েন্টগুলোর মধ্যে যেটা আপনার ছোট থাকবে সেটাকে আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে নেবেন এবং যেটা বড় থাকবে ওটাকে আপনার এন্ডিং পয়েন্ট ধরে নেবেন তো এইগুলাই হচ্ছে আসলে কোশ্চেনের টাইপ বা এরকম টাইপেরই কোশ্চেন আসতে পারে এর বাইরে আসলে আসে না তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ডিডি লাইন ড্রয়িং অ্যালগোরিদম যদি আমার ভিডিওটা অনেক বড় হয়েছে তো আমি ট্রাই করেছি কেন অনেকগুলো ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য যদি আপনার এই ইনফরমেশানগুলো বুঝে থাকেন তাহলে বাদ বাকি যে অ্যালগোরিদমগুলো আছে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের জন্য সেগুলো কিন্তু আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো আশা করি আপনার ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওটিতে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ